Pai no silêncio está vazio, olha, mas o túmulo está vazio, Maria chorando, mas o túmulo estava vazio, hoje nós somos convidados, meus irmãos e irmãs, a refletirmos sobre esse grande mistério, o mistério da ressurreição, nós somos convidados a encontrarmos e constatarmos que o túmulo está vazio e lutar para que esse túmulo não se encha, não é momento de encher túmulo não, é momento da gente pensar no túmulo vazio e se interessar pelos túmulos vazios, hoje nós estamos reverenciando a memória de Santa Maria Madalena, como eu disse para vocês, a Igreja Católica tem essa, essa coisa bonita né, de homenagear aqueles que, que significam muito, aqueles que servem de exemplo para nós, na nossa carreira, na nossa caminhada de fé. Então, não podemos abandonar essa mulher Lembrar sempre do exemplo dela. Buscar Jesus. E perceber que Jesus não está mais no mundo da morte. Pois é, então acolho vocês todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai a comunhão do Espírito Santo, estejam com todos vocês. Vamos então, nos colocar em silêncio, diante desse presente que Deus nos deu, nos dá a cada dia, que é o de meditar a sua palavra. Vamos refletir. Deus Pai misericordioso, acolhei nossa abertura de coração, por Jesus Cristo vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Apresentemos a Deus a nossa oração de hoje, nessa quarta-feira, dia 22. Ó oh Deus, o vosso filho confiou a Maria Madalena o primeiro anúncio da alegria pascal. Dai-nos por suas preces e a seu exemplo anunciar também que o Cristo vive e contemplá-lo na glória do seu reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 
Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse, Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram, Mulher, por que choras? Ela respondeu, Levar o meu Senhor, e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse, Maria! Ela voltou, ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse, não me segures, ainda não subi para junto do meu pai. Mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, era madrugada, ainda estava escuro. Todas as vezes que eu me deparo com esse texto do Evangelho, falando da ressurreição de Jesus e dessa ida de Maria Madalena ao túmulo de Jesus, e alguém poderia perguntar o que, é que essa mulher queria fazer lá, gente, esse homem, Cristo já tinha morrido. Depois da morte, fazer o que lá? Né? Pois é. Mas o que, que existe além da morte, hein? Existe a esperança. Às vezes a gente não entende muita coisa, mas algo nos leva a acreditar que além da morte existem movimentações, existem buscas, existem esperanças. Então, Maria nem sabia se fosse perguntar a ela, Maria Madalena, o que, que você vai fazer nesse túmulo? Ela talvez não saberia explicar, porque é uma força muito intensa dentro dela a levava aquele túmulo. E o que me, sempre me impressiona é essa expressão, que me fala muito forte. Estava escuro, sim, mas era já madrugada. O que é madrugada? A madrugada é o prenúncio de um novo dia. E que dia era esse? Não era qualquer dia, era o primeiro dia da semana. Isso 
indica que estava nascendo um tempo novo, o tempo da ressurreição, o tempo da vida, o tempo da animação, o tempo da coragem. E Maria Madalena significa esta coragem, esta busca, essa ida, essa procura, além da morte física. Por não entender o que estava acontecendo, os seus olhos viram simplesmente o túmulo vazio. E ela foi então dizer a Simão Pedro e ao discípulo que Jesus amava, e nós aí já falamos, né? A tradição diz que é João, mas enfim, aí significa todo, né? o discipulado que é movido pelo amor. E então, ela chorava, se inclinou e viu dentro do túmulo dois anjos de branco. Todas as vezes que aparecem esses personagens vestidos de branco, isso aí é para mostrar a presença de Deus. Deus estava presente ali, Deus estava presente naquela morte, aquela morte não era o fim, aquela morte passou para o ambiente da eternidade, por isso essa simbologia dos dois homens de branco, né? nós podemos ver lá no antigo testamento, dois homens de branco visitando é a tenda de, de Abraão, não é? e, e anunciando que depois que, que, que Sara iria ficar grávida, enfim. Então, esse, essa presença de Deus no momento do desespero, no momento em que a gente acha que é vazio, ali está a presença de Deus. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, quantas vezes a gente acha que está passando por um momento difícil, mais difícil possível, que está passando por um momento de vazio total. E ali Deus pode estar presente, e Ele está presente, te fazendo enxergar uma nova realidade. Então foi isso que Maria é, ouviu do anjo. Por que choras, mulher? Por que está chorando? Ah, mas eu estou chorando, é porque o corpo de Jesus, do meu mestre, não está aí mais, é por onde ele está e tudo. Então, ele aparece diante de Maria Madalena, e ela então, é, e mais uma vez, ela, ela acha que é o jardineiro, ela não entende o que está acontecendo, olha que bonito, né? É uma força que nem a gente sabe explicar, essa procura, esse grande mistério, né? Então, é, de novo, quando ela vê aquele, vê Jesus ao lado ali, ela mais uma vez diz, é, chora e, e pergunta, onde colocaram o meu mestre, né? Aí ele diz, mulher, por que choras? A quem curas? Olha aí, duas vezes já, por que choras? Por que procura? É, o que está que procurando? Né? E ela acha que é o jardineiro. Então, quando ela, ele diz o nome dela, Maria, né? essa proximidade que Deus tem de nós, do nosso nome, da nossa intimidade. Né? Maria, ela voltou, se exclamou, Rabune, quer dizer mestre. Aí sim reconheceu que era Jesus. Ela, e, e olha que interessante, ela diz, não me segures. Ele, né? Jesus disse a ela, não me segures. Agora, não tinha mais domínio da matéria, da carne. Agora, o corpo de Jesus era visto no ambiente espiritual. É aquilo que nós sempre falamos a respeito da ressurreição do corpo. Não é ressurreição da matéria, mas ressurreição do corpo. Ali Jesus estava 
em corpo, ela viu Jesus mais glorificado. A carne não tinha mais acesso naquele momento. Não me segures. Não tem como mais segurar. Agora era Jesus é, divinizado, né? Jesus glorificado. É isso, meu irmão, minha irmã. Quando a gente passa a entender esse mistério da, do corpo além da morte, esse corpo glorificado, né? e eu sempre falo isso, a gente tem que fazer tudo para glorificar a pessoa nossa inteira, porque nós todos somos elevados inteiramente, né? Pois é, então ela disse, aliás, Jesus disse, olha, vai, vai anunciar aos meus irmãos, mais uma vez eu chamo atenção aí para a palavra irmãos, né? Aos meus irmãos, é, que eu estou subindo, eu subo para junto de meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Tá vendo? Não era uma coisa muito fechada, não é uma realidade fechada em Jesus. É uma realidade aberta a todos aqueles que são irmãos de Jesus. Né? Então, Maria foi anunciar aos discípulos, né? mais uma vez, aí, né? a irmãos ligados a discípulos de Jesus. Não era irmão de sangue, né? irmãos discípulos. E o que, que ela falou lá? Eu vi o Senhor e contou o que Jesus lhe tinha dito. É isso, a nossa missão é essa. A nossa missão, nos dada por Deus e dada a todos, isso é bom a gente observar nesse evangelho, porque essa missão primordial, né? De avisar o primeiro anúncio naquela realidade social em que as mulheres não tinham essa licença de, 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 de ser porta-vozes das grandes notícias, elas as recebia, recebiam dos seus maridos, das suas cabeças. Né? A mulher não tinha essa, essa primazia, e aqui não. Aqui mostrou que é um novo tempo, o um novo tempo em que todos têm direito, direitos, né? Todos têm dignidade diante de Deus. Quem sabe, hein, meus irmãos e irmãs, a gente não pudesse é, multiplicar esse anúncio. Não importa quem você seja, né? para que ficar aí se colocando inferior é, diante do mundo e achando que diante de Deus também é inferior? Não, não. É preciso acabar com essa cultura da discriminação, dessa cultura em que uns são melhores, mais valorizados que outros. Deus está mostrando que não. O homem e a mulher, todos têm dignidade. E deu a esta mulher, da qual Jesus havia expulsado os espíritos maus. Esta mulher foi ela que, como diz o Papa Francisco, ela que é a apóstola dos apóstolos, a primeira a dar essa grande notícia, a notícia para toda a humanidade, de que há choro, há medo, há insegurança, sim, mas que é um novo tempo. Está escuro, mas já é madrugada, está vindo, uma realidade melhor. Vamos acreditar nisso, meu irmão, minha irmã? Não vamos parar na escuridão, não? Não vamos parar nos túmulos? E vamos esforçar para que a gente é, possa constatar que existem túmulos e que nós não queremos colaborar para que eles se encham. Vamos colaborar para que os túmulos estejam vazios e que nós possamos enxergar a presença salvadora de Jesus em nossas vidas, sobretudo nos momentos mais difíceis, nos momentos de maior choro, de maior desespero, que a gente possa entender. E tudo isso é passageiro, porque para nós, Jesus está vivo, e se ele está vivo, tudo que acontecer em nós, de pior possível, que aquilo é muito pontual, aquilo 
é muito isolado, que o principal mesmo é saber que a nossa fé nos leva a enxergar a presença de Cristo vivo diante de nós. Então fica aí, duas coisas, vamos anunciar mais Jesus? Não é sair pregando, gritando pelas ruas como doido, não, não é isso que eu estou falando, pregar o amor, pregar a coragem, encoraje as pessoas, né? pregar a bondade, pregar a paz, tudo isso que edifica, vamos fazer isso, vamos dar testemunho para as pessoas, eu vivo, eu creio e você também pode viver e você também pode crer. Porque tudo que está acontecendo vai ser extinto pela luz do dia que não tarda a vir. É esta, este horizonte do cristão. Nunca se desanimar, sempre saber. Pode estar escuro, mas é madrugada, aí vem um novo dia, um novo tempo. É tempo de esperança, meu irmão, minha irmã. Amém. Amém, silêncio. Meu irmão, minha irmã, como é que está a sua vida, hein? Como é que está o seu interior? Como é que está o meu interior, eu que estou falando para você agora? É preciso eu saber como é que está o meu interior para falar para você, para dar testemunho a você. Nossos, nosso interior está vazio de morte ou está cheio de morte? Não estou falando nem dessa morte física que, infelizmente, está aumentando, caminhando quase para 100 mil pessoas mortas, né? mais de 80, daqui a pouco 90, eu não vi hoje a estatística. Isso assusta. Isso nos deixa no vazio, nos deixa na insegurança. Mas é exatamente dentro desse túmulo, na, no, no espaço que nós achamos que está vazio de Deus, vazio de vida, é nesse espaço que Deus atua. Enxergue no seu espaço do coração, a força, os homens de branco, a força de Deus presente. O poder de Deus está presente, meu irmão, minha irmã. Eis que nos estimula a fazer nossas orações. Coloque a sua oração, o seu pedido, a sua, o seu agradecimento, o seu louvor, porque Jesus está vivo. Que diante de tantas mortes, haja colaboração das pessoas. Vamos pedir, nós estamos pedindo todos os dias, porque as pessoas não colaborem para encher mais túmulo, a quantidade de túmulo cheio, meu Deus, os, os, os cemitérios não estão aguentando mais mortes. Nós somos pessoas de esperança, nós somos pessoas de ressurreição. Não vamos contentar, nos contentar com túmulos cheios.
vamos fazer como Maria Madalena. Nesse momento de mortes, senti que apesar da morte ser uma realidade, a ressurreição é uma realidade maior. mais abrangente. É um horizonte infinito. Por que choras? Essa pergunta pode estar sendo feita a cada um de nós. Pelo nome, fulano, beltrano, por que choras? Se já é madrugada, Se já é o um novo. Você não acredita no novo tempo? Não acredita na derrota do mal? Não acredita na derrota da morte? Por que choras? Não vamos colaborar com o choro das pessoas. Não vamos colaborar com cemitérios cheios. Não vamos encher mais túmulo. Vamos fazer da nossa parte, o que nós pudermos fazer para evitar essa pandemia, que ela cresça mais, que ela se espalhe, que ela, se, que ela contamine mais pessoas. Vamos ser obedientes. Vamos usar nossas máscaras. Ficarmos atentos às aglomerações, ao distanciamento social, tudo aquilo que... Deus está nos pedindo através dos orientadores, dos cientistas, dos médicos, daqueles que entendem da saúde física, porque Deus cuida da saúde espiritual. Isso vos pedimos, ó Pai, pois Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Então, terminando nosso momento de encontro com a palavra, apresentando a nossa oração final ao Senhor. Ó oh Deus Pai, ó oh Deus maravilhoso, ó oh Deus presente e fiel, a comunhão nos vossos mistérios, Infunda em nós aquele amor perseverante que levou Maria Madalena a jamais separar-se do Mestre, que vive e reina para sempre. Amém. Quer dizer a vocês, todos que nos acompanham aí pelo Face, aí pelas redes sociais, zap e tudo, que no dia 1 de agosto, no sábado, dia 1 não nesse sábado, no outro, nós vamos celebrar a missa é, em louvor a Santo Afonso, lá na paróquia, e essa missa, como não pode ser presencial ainda, nós vamos, vai ser transmitida pela TV Horizonte e também pela Rádio América. Então, todos estão convidados a sintonizar-se conosco para agradecermos, louvarmos, celebrarmos a Deus pela vida, pelo dom nos dado por Santo Afonso Maria de Ligório. E procuro saber 
né? O que, que ele fez para ele merecer essa honraria? Claro, é uma homenagem né? a ele. Procuro saber o que, que esse homem fez, como é que ele viveu na sua época, naquela época, como ele viveu, né? como é que ele entendia o poder, o privilégio, qual era a relação dele com os pobres, com os simples. É muito bom a gente saber dessas pessoas e tentar imitá-las também. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que essa bênção desça sobre você, sobre sua família, lhe dando saúde, paz, esperança e proteção. E permaneça para sempre e até amanhã, na graça de Deus. Maria e com o varão Maria encontrou Essa música é da equipe Obra de Amor. 20 anos de louvor, hein? Equipe Obras de Amor. Procure aí na sua, na sua rede social que você acha. É postada por Lauro Ferraz.